走吧。啊，快去快去。进吧。哇，这这里好大呀！还满意吗，叶主任？今天晚上是要住在这里吗？不然呢？可是，这应该很贵吧？是啊，这特别贵。啊，那……那我把钱都已经交了，怎么办呢？今天晚上你只能住这儿了。好了，渴了的话，那边有茶包，自己泡着喝；饿了，冰箱里有吃的；看电视的话，遥控器在那边，自己开。没什么事儿，先走了。哦。这么快就要走了吗？不坐会儿。你不累吗？我怕你累。其实我不累。你不知道叶明珠从小就喜欢吃菠菜啊。我有着大力水手般的体力，你看。哎呀，跟你开玩笑的了。我就再待一会儿。聊会儿天呗。对对，咱们聊会儿天。呃，那我先带你看看卧室吧。走，来，看看卧室。哇，卧室也好大啊！我不是在做梦吧？我真的可以住在这儿吗？当然。洗手间都这么大，还有两个地方可以洗澡，喜欢吗？啊，过来看看那床，好软啊！这这是什么做的？而且还这么有弹性，你看，哈、啊，哈、啊。啊怎么了？没事，你休息一下吧，我出去打个电话。啊、哦！叶明珠，你什么时候可以住到这么好的房子了？爸怎么打这么多电话？嗯？哎呀，小磊，你怎么半天不接电话？你在哪儿呢？啊，爸，有事吗？你有时间的话，赶紧回家一趟。我有要紧的事儿跟你说啊，好事儿。我知道了。
。怎么了，爸？儿子。啊！你这忙什么去了？给你们律师事务所打电话说你下班了，你怎么这么晚才回来呀、啊？我有事儿。怎么了？你有什么急事吗？报告你个好消息。什么好消息？太太有意让你和梦洁结婚。什么？不但是太太，连夏董事长都说你们很般配。啊、你你们胡闹什么呢？没有胡闹，也没有胡说，这就是说我们看到希望了，儿子。看到什么希望了？你知道这对我们意味着什么吗？意味着什么？儿子，只要你和梦洁结婚，就能联手打败夏强。广大集团的未来，就是你和梦洁的。老爸，忍气吞声生活了十几年，痛苦的生活在他们夏家，为了什么？就为了有一天你能够飞黄腾达。这一天终于来到了。我跟你说啊，我不会娶梦洁的，谁爱娶谁娶。哎哎，儿子，哎呀，你听我说呀，你听我说，听老爸说。哎，小强，你怎么了？啊？又被你爸爸说了，你爸爸是希望你好，你别再跟你爸爸较劲了啊！您说的都是真的吗？您真的觉得梦洁和江磊很般配？小乔，你对小磊怎么会有那么多成见呢？你为什么看不起他呢？因为他们家跟我们家门不当户不对。可身份有那么重要吗？重要的是人好不好。如果说今天梦洁是您的亲生女儿的话，您还会把她嫁给他吗？我叫叶明珠，请坐。高中毕业，你们为什么让他来面试？经理，叶明珠上次一期、二期测试的时候，获得了最优秀的成绩。对啊，连我们公司的人都被他击败了。他的各个文凭超过了十个，那又能怎样？你们以为我们现在在找的是现场的技术工人吗？你们别忘了，我们现在招的是公司的技术骨干，知道吗？我真的非常喜欢建筑设计，而且我也非常希望可以加入到鹏达集团。这是我的很多资格证书，都是相关于建筑业的，请您看一下。夏经理，来来来来，出来一下，我有事要跟你谈。不好意思，李经理，我现在正在工作，没时间和你谈。面试不是现在最重要的事吧
，上次的钢筋为什么没有换？你们这么做会对整个大厦的结构造成了很大的影响，你不知道吗？如果你们非要这么弄，那我就有权利终止你们的施工权利。谢谢。不要碰我妹！是你？你你怎么会在这儿？哦，原来你在这儿上班。这什么表情？装作不认识我。哎，抬起头来，看看我是谁。等一下，原来你们俩认识啊？啊，不认识。夏夏，这个女人是谁？呃，她是我们技术开发部门想聘请的新职员。哟，你们技术开发部还要聘请会武功的人呢、啊？什么武功？哦，他会的武功可多了，什么擒拿术。我跟这位先生之前有一点小小的误会。希望不要影响面试。如果那是小小的误会，那请问什么才是大大的误会？拜托你有什么事情以后再说好吗？那是什么时候？你是在约我吗？啊！行了，你可以出去了。什么？什么意思？我说你可以出去了。可是我的面试还没有结束啊，你还没有看完我的证书。但是我已经听得很清楚了，你仅仅高中毕业，而且现在正在找工作，还是个武林高手对吧？但是我们这里不需要武林高手，请回吧。不是，你们不是要找建筑业的精英吗？我觉得我不需要了。我现在正式的通知你，你的面试已经失败了，请回吧。请你再给我一次机会。不知道出去的门在哪吗？行了，你们也先出去休息。能不能等我的工作结束以后，我再跟你来？哎，这对你来说面试比较重要，可对我来说，建立整个大厦的质量更重要。所以呢，在这件事情没有解决完之前，你什么都不能做。你应该懂得什么叫尊重人吧？我现在是这个公司的项目经理，我正在工作。难道我没有在工作吗？哎呀，是在给我打官腔啊！啊，我哪有打官腔？你是真傻还是在装傻？不过也是，你从小脑子就不好使，比那个江磊差远了。怎么，现在脑子不好使，连眼神也不好使了？到现在。还没有认出我是谁吗？你，你不会是李超吧？啊，为什么不会是李超？哇，那么久没见，你现在怎么样？还好吧，小强，你的能力确实有问题。像我这么重要的人，你至少得查一下吧。我对你很失礼。
，咱们还真是冤家路窄啊！你别过来！小皮头，我怎么在哪都能见到你？因为不管你在哪里，上天都是会把我们绑在一起的。无聊。哎，你要去哪儿啊？我去哪儿需要告诉你吗？哎，哦，你去哪里，我就跟着你去哪里。嗯，你是不是有一个很大的游艇啊？那你就是要去海边喽。你要是喜欢大海呢，我就去山里。你要是喜欢大山呢，我就去海里。你怎么这样说啊？你你再这样的话，我现在就去告诉我爸，你就是 Johnny。你居然敢用这个威胁我，那你说我还能信任你吗？嗯。不过，你爸早晚会。你你你不怕我告诉他吗？这不错，无所谓了。嗯万里长。爸爸，好久没有来看你了。本来我是希望可以找到一个很好的工作。这个样子，我就可以经常来看你。我是真的很想被面试上的。对不起，对不起，爸爸，我没有做到。真的对不起。啊，是啊是啊，我们会尽快啊。你好，你好。这个给你。哦。江律师好。你怎么知道我在这儿啊？我当然知道你在这儿了，你一定会来这儿的。是不是不太顺利啊？手机一直关机，如果顺利的话，肯定会第一时间给我打电话的。你却被落选了，准备了很多。连说话的机会都没有给我，是夏乔面试我的，那个家伙和小时候一样，狂妄自大。听说他认出你来了？那倒没有，在他的眼里，只关心我的学历。没关系，啊。以后还会有更好的机会。是啊，反正又不是第一次了，这种事情经历多了也就没什么。我只是觉得有点可惜，如果可以面试上的话，就可以跟你待在同一个城市，可以经常见面。
但是也好，换一个角度想，我就知道了另外一个道理：爱情是需要经历考验的，有距离才更加完美。你怎么了？我都没事了，你干嘛这样啊？最起码我来到滨海以后，你还给我买了这身衣服，还有那双鞋呢。哎，你怎么光着脚不穿鞋呢？这样会把脚烫坏的。我怕把鞋子给穿坏了。穿坏了再买新的呀，那也不能把脚烫坏了呀。不是，你把鞋穿上。以后可不能这样了。鞋子买来就是用来穿的。我饿了，我们去吃东西吧。走。来。哎，小心小心。知道了。没有，不太适合穿高跟鞋。你干嘛？上来吧。来。这种感觉真好，就像小时候在爸爸的背上。真的。欢迎光临。今天必须在这儿。我真的随便吃点就好了。你都没有跟你父亲说明我们两个的关系吧？你看他刚才那个样子，一定是被吓到了。快去看看，快去看看呀！没事儿，没事儿，早晚都得告诉他，要不然我们两个人怎么在一起？既然没有通知你，是我不对。要不我们先坐下吧。不管怎么样，你总得提前跟我说一声吧。我第一次见伯父，现在这个样子多尴尬。我知道，是我不对。明珠，其实是我不想再等下去了。我们这个样子，什么时候是个头啊？下次什么时候才能见面？一个月
两个月。你放心，我爸爸这边我会说服他的，你不用担心。小磊，这不仅仅是伯父一个人的问题，我也有我的家人，你也应该替我想想啊。而且。我还没有跟我的家人说清楚我们两个的关系呢。那好，那你家人那边你去说服，我来说服我爸爸。明珠，我希望你能够带着妈妈、哥哥和妹妹一起搬到这边来住，好吗？我也想啊，你以为我不想吗？可是，也得找一个合适的机会吧。我现在这个样子，怎么能搬到这里来呢？再说。现在我的家人也很需要我，明珠，这些都不是问题啊。家里人，家里人也不可以剥夺你的幸福吧？可不可以为了自己的幸福，真正的给自己一次机会呢？你放心，家里所有人到这边来的话，我会负责的。我们结婚吧。小磊哥，你先不要说这种不切实际的话。照顾我的家人，那是我自己应该做的事情。而且你，你为什么要照顾我的家人？你已经够累、够辛苦的了，我不想让我的家人成为你的负担，给你添麻烦。现在对我来说，最重要的是要找一份工作。那就去工作呀，明珠，这不矛盾。那你就去工作。你如果真的想到鹏达集团去上班的话。我就算跪下来去求下乡，我也会帮你的。你为什么要这么做？你为什么要跪着去求他？我不希望那样。因为我爱你。爱你，你不知道吗？小磊，小磊，跟我出去。啊，出去！我有话跟你说。话在这说吧，不行，出去，出去，我有话跟你说，走，不行，爸，走，爸，爸，爸，我知道今天的事情没有事先跟您打招呼是我不对，可以不要这样吧？你什么都不要跟我说，跟我回家再说。我现在可以跟您回去，可以应该先跟明珠打个招呼吧，又不是不认识。跟他打什么招呼？跟他打什么招呼？伯父，今天的确是太唐突了，对不起。我不想听你说，我不想听你说。爸，您今天这是怎么了？为什么要这样？他让我毛骨悚然。我求求你，立刻从我面前消失，从我面前消失，行？爸，没关系，小磊哥，我会再给你打电话的。伯父，抱歉。明珠，明珠，小美，小美，不许你走！您今天这是怎么了？为什么呀？为什么一定要对明珠这个样子？小磊，你千万别走！你要想继续跟他再交往，你不如直接把我杀了，然后再直接跟他交往，行吗？你先回去吧，我想跟爷爷多聊会儿，晚一点给你打电话啊。我说爷爷，这大晚上的，你在这里遭什么罪啊？你到这儿来干什么呀？我说爷爷，您要喝酒买点像样的下酒菜行不行？实在不行，你给我打个电话，我给你打包带来行不行？爷爷，我可怜的爷爷喂，我的好爷爷，您就不要再固执了，行不行啊？啊，要不然。您会生病的，好不好啊
是在我手上倒闭的，我就要在这儿想办法，怎么样把公司再重建起来。爷爷，您这么躲着我，你就不怕天下人说我是最不孝顺的孙子吗？啊！别再这样烦我了。好，最好不要来这儿，免得被人看见怎么办？哦，对不起，已经被发现了。他，他们已经认出你来了。你还记得一个叫孟杰的丫头吗？就是夏萌飞的女儿。那，那该怎么办？什么怎么办？爷爷，我本来就没有必要躲着。那个夏萌飞用卑劣的手段把您给扳倒，我就要用我的方法，正大光明的把您的公司给拿回来。你以为那个夏鹏飞还是以前的夏鹏飞吗？你要用什么方法治他？他现在那个公司变成集团了。哎呀，爷爷，办法总是会有的啊！哎哎，你看看，你看看，来来来，坐下坐下坐下。哎呀，你们跟我回去吧啊！不，我就要在这儿想，在公司没有重建以前，这就是我的家。你回去回去，别在这儿闹了。在英国的 Class， 挪威的 k a n n e r 巴西的 f o r d e r 担任过工程经理，现在被业主公司高薪聘过去了。就以为把这个李老头子已经干掉了，没想到又培养他的孙子来反击我。我倒是没把他放在眼里。上学的时候，他的成绩就是倒数第一，说不定这些简历都是伪造的。这人是会变的。当人被逼到绝路的时候，他就会有无穷的力量来反击。你以为都像你一样，这没长进？哎呀呀呀！来来，进来进来进来。夏董事长您好，您找我。李超是吧？哎呀呀！抱歉啊，这这没能把你给认出来。来来，坐坐坐坐，好，谢谢，坐坐坐。哎，哎，那这为什么刚开始就不说呢？啊哈，还是不说为好啊。哎呦，你这不说，真的把我给吓坏了，你知道吗？<笑>没想到你竟然是 Noble 公司的首席监理啊！这话要说起来，被吓的人应该是我吧？没想到夏董事长您的事业发展的这么好，成为了这么大一个富豪啊！哎。你会不会是因为咱们过去的恩怨啊，还是因为我太有钱了，所以你对我们公司这检查的特别苛刻啊？啊，夏董事长，这怎么会呢？首先，我只是投资方派来拿工资的人而已，一切都是为了工作，没有考虑其他的。再说了，就算是有怨恨，对待您这样的成功人士，我又能怎么样呢？只能看你的脸色行事了。哎呦，那那会聊天，来来坐坐坐，继续聊去。啊，董事长，要是没有别的事，那我就先去忙了。哎，好，来，咱以后见面机会多啊。好，好，来，好，行，回头聊。嗯。交往了十五年。
，我只有跟明珠在一起才能幸福，您明白吗？我不明白。爸，您别这样行吗？听我说，儿子，要么你就离开这个家，跟明珠在一起；要么你就只能乖乖的给夏鹏飞去当女婿。爸，啊，来，你好，欢迎光临，这边请。呵，环境很不错吧？啊，请坐，小姐。哎。两位需要吃点什么，喝点什么呢？点单吧。随便点吗？嗯，当然。要是随便点的话，有可能把刘律师几个月的工资都吃光光哟。<笑>你有那么大胃口吗？那可不。我点了啊。最贵的是什么呀？嗯，牛排。要一颗。好的。有红酒吗？有的。那您要哪一年的？八二年的有吗？有的。好的。陆丽，我来吧。哎，好的。小姨，你啊，刘律师，你们要吃点什么，喝点什么？嗯，我都已经点完了，你问他吧。呃，也给我来份牛排吧，嗯，七成熟。啊，没问题，马上就给你们上。谢谢。你不冷啊？不冷啊？你不觉得今天天气很好吗？风挺大的。喂，妈，小姨跟刘律师来我们餐厅了。打扮的非常性感妖艳，天哪 c h e 嗯，妈，你能想象吗？平时直接用嘴对着平吹的小姨，现在竟然在喝红酒，说话嗲声嗲气的，超级温柔。最近忙吗？哎，从早忙到晚，哎呀，忙的是焦头烂额。你要知道啊，工作永远是我的第一位。工作永远第一位是吧？你看不到吗？你就不能想想我吗？情绪反差怎么那么大呢？你的脑子，左边是面子，右边是水。晃悠晃悠就是叫。哎，哎呀，你怎么那么粗暴？我这是在给你开光呢，让你的木头脑袋开开窍。行了，这是孟杰的餐厅，你能不能注意点形象？我注意不了形象，你自己吃吧。啊，妈呀！天哪，这小姨已经把勺子直接扔到刘律师的头上了。天哪，太可怕了，简直是太粗暴了，他。啊。小姨，你你不吃了吗？你正在现场直播，有你小姨我主演的动作武侠片吗？呃，啊，怎么会呢？你你觉得小姨这身怎么样？超级 sexy， 性感有什么？木头懂性感吗？累死我了！喂，小姨，牛排还没上呢，别给他打折。妈，你听到了吗？刚才就小姨发这么大的火，我看他八成是看上人家刘律师了。啊，好好，那就这样。哎，小强。你回来了啊？你爸爸呢？不知道。小强
，你过来，我有话跟你说。